Hello students, today we are going to discuss about forward and backward reasoning. Forward reasoning and then backward reasoning and then as the middle difference and then in the ladana, I'm going to do a video today. No come on with it. So I didn't know that in the description of the in artificial intelligence, the purpose of the search is to find the path through a problem space. हमारा artificial intelligence लगे हैं इसलिए searching ले हमारा उपयोग ही किन्हें था और एक problem space ले अंदर ना एक path to find out या मिली था ना हमारा इन्दी इन्हें था searching इन्हें ला technique ना हमारा artificial intelligence लो उपयोग ही किन्हें था there are two ways to pursue such a search that are forward and backward reasoning so artificial intelligence ने के इसलिए ला रेंडर तरह तरह ला searching आना इन द योरे फॉरवर्ड रीजनिंग मत बोलते हैं ना बैकवर्ड रीजनिंग। द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ थम इज़ दैट ये योरे फॉरवर्ड रीजनिंग और बैकवर्ड रीजनिंग इन्हें मेन आइटल डिफरेंस अंदाज़ में चित्रण नहीं गिल। फॉरवर्ड रीजनिंग है स्टार्ट ही इन द विद इनिशियल डाटा ट नमलं दी इन्हों गोल्ड स्टील लोट ऐसे ना दर्द तेरे ला रीजनिंग आना फॉरवर्ड रीजनिंग इन्हों वाले इन्हों द कन्वर्सली बैकवर्ड रीजनिंग इन्हों वाले इन्हों द वर्क्स इन ऑपोसिट फैशन वो द पर्पस इज़ टू डिटरमाइन द इनिशियल फैक्स एंड इनफॉरमेशन विद द हेल्प ऑफ द गिवन रिजल्ट इ तोड़ी नहीं इड़ नम्बर इनिशियल फैक्स लोड टे इतने अर्थ ले ला रीजनिंग आना बैकवर्ड रीजनिंग है ना देशी में सो नम्बर आ वो रु स्टार्टिंग एवरी आना एंडिंग इन दा आना इन दा लगे ये रु फॉरवर्ड इन्हें बैकवर्ड ने केस ले मंसला के बक्का दे नम्बर का आदियों फॉरवर्ड रीजनिंग ने move sequences that might be solutions by starting with the initial configurations at the root of the tree. नमले परु एक ट्री बिल्डे यान ने विचारी का ये एक सर्चिंग पर्पस ने में डीड नमले एक ट्री बिल्डे यान ने नेंगल नमले डे इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन इन वाले इन द अंदर एक यूम एट द रूट ऑफ़ द ट्री आ एक ट्री डे रूट टाइर एक यूम एटम टॉप ले एटम अंडे एक्टम रूट आयट रूट आयरिंग में अंडे आर ट्रेडर रूट आयरिंग में अंडे इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन इन वाले इंदर सो हमला अब इतना स्टार्ट ही आना नहीं कि फॉरवर्ड रीज़न है कि जेनरेट द नेक्स्ट लेवल ऑफ़ द ट्री बाय फाइंडिंग ऑल द रूल्स वुस लेफ्ट साइड्स मैचेस द रूट नोट दें नमक नोड इन वाले इन्हें ट्रेड इनिशियल नोड इन वाले इन्हें तो हमारे डे इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन आके इड तक आएगी ना अलेह हमारे ला अड़ता फॉरवर्ड रीज़निंग ला अड़ता लेवल ऑफ़ द ट्री इन्हें इंगेने कंडो डी क्या अड़ता लेवल ले हमारे कंडो डी की ना दे हमारे डे कई ले ला फाइंड बाय फाइंडिंग ऑल द रूल्स वुस लेफ्ट साइड मैचेस द रूट नोड है ना ना बारे ना दैट मींस हमारे डे कई ले ला रूल्स इन दे ओके लेफ्ट साइड ना हमारे इन दिया चेक किया लेफ्ट साइड रूट नोड ने मैच ही नहीं देंगे दैट मींस आ एक हमारे डे कई ले ला रूल्स इगल डे एल्ला लेफ्ट साइड इन दी इन � अदा आयरिक क्यों अड़त्ता लेवल ले वेरी नंदा आवा। ओके लेफ्ट साइड मैच द रोड नोट एंड यूजिंग देर राइट साइड टू क्रिएट द न्यू कॉन्फ़िगरेशंस। अगर लेफ्ट साइड मैच ही इन्हें नेगल आर ओल्ड ने राइट साइड आयरिक क्यों नमलें दिया अड़त्ता लेवल ले ला कॉन्फ़िगरेशंस न्यू कॉन्फ़िगरेशंस नमेरे गोल स्टेट जेनरेट या ना आवश्यक है इतना कॉन्फ़िगरेशन इतना तो वेरे ये एक प्रोसेस इन दे इन कंडीन्यू इधर उड़ी क्योंकि दर में स्लेफ साइड तो उतना मुंबई लेवल ले ला दो एक मैच चेन इन दोनों को मैच चेन इन नेगल आदेश राइट साइड इन दाखिम आचम कॉन्फ़िगर इन दे इन्हों आ राइट 
ഇത് കാണുന്നത് അവിടെ മാച്ച് കാണുന്നത് സോ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ കോൺഫിഗറേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ അതാണ് ഫോർവേഡ് റീസണിങ്ങിൽ വരുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോർവേഡ് റീസണിങ്ങിൻ്റെ വൈ ഡയഗ്നോസിങ് എ പേഷ്യൻറ്റ് ദ ഡോക്ടർ ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് ദ സിംറ്റംസ് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ദ ബോഡി സച്ച് ആസ് ടെമ്പറേച്ചർ ബ്ലഡ് പ്രഷർ പൾസ് ഐ കളർ ബ്ലഡ് എക്സെട്ര ഇതിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ ഒരു ഡോക്ടർ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയഗ്നോസ് ഇതൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഈ ഫോർവേഡ് റീസണിങ്ങിന് എക്സാമ്പിളാണ് ആ ഒരു ഡോക്ടർ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബോഡിയുടെ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ആണ് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഡോക്ടർ ആ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബോഡിയുടെ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദ ബോഡി ദാറ്റ് മീൻസ് ആയ സിംറ്റംസ് ആണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ബ്ലഡ് പ്രഷർ പൾസ് ഐ കളർ പോലുള്ള എന്താണ് സിംറ്റംസ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് സിംറ്റംസ് ആർ അനലൈസ്ഡ് ആൻഡ് കമ്പയർഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ പ്രീ ഡിറ്റോമിസ്റ്റിക് സിംറ്റംസ് ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു രോഗിയുടെ എന്താണ് സിംറ്റംസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഏതുമായിട്ട് പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് ആദ്യമുള്ള പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസുമായിട്ട് ഈ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സിംറ്റംസ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ദെൻ ദ ഡോക്ടർ ഈസ് ഏബിൾ ടു പ്രൊവൈഡ് ദ മെഡിസിൻസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സിംറ്റംസ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻസ് ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു ഡോക്ടർ ആ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മെഡിസിൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ വെൻ എ സൊല്യൂഷൻ എംപ്ലോയീസ് ദിസ് മാനർ ഓഫ് റീസണിങ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫോർവേഡ് റീസണിങ് അല്ലേ സോ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇതൊരു ഫോർവേഡ് റീസണിങ്ങിന് എക്സാമ്പിളാണ് അഥവാ സിംറ്റംസും മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് വെച്ച് അതിനെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അഥവാ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഏതുമായിട്ട് പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ അതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഗോൾഡ് സ്റ്റേറ്റിലെത്തുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ആ ഒരു ഡോക്ടർ ആ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അസുഖം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇതിന് അതിന് മരുന്ന് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു സോ ഇതെന്താണ് ഒരു ഫോർവേഡ് റീസണിങ് ആണ് ഫോർവേഡ് റീസണിങ് ആണ് ഇത് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ദെൻ ബാക്ക്വേഡ് റീസണിങ് നമുക്ക് നോക്കാം ബാ റീസൺ ബാക്ക്വേഡ് ഫ്രം ദ ഗോൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് അല്ലേ റീസൺ ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ എങ്ങനെയായിരുന്നു റീസൺ ഫോർവേഡ് ഫ്രം ദ എന്തായിരുന്നു ഫോർവേഡ് ഫ്രം ദ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ റീസൺ ബാക്ക്വേഡ് ഫ്രം ദ ഗോൾ സ്റ്റേറ്റ് ബാക്ക്വേഡ് ഫ്രം ദ ഗോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഗോൾ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബിഗിൻ ബിൽഡിംഗ് എ ട്രി ഓഫ് മൂവ് സീക്വൻസസ് ദാറ്റ് മൈറ്റ് ബി സൊല്യൂഷൻസ് ബൈ സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് എ ഗോൾ കോൺഫിഗറേഷൻ അറ്റ് ദ റൂട്ട് ഓഫ് ദ ട്രീ അപ്പം എന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് ദ ട്രീ അല്ലേ എന്താ പറയുന്നത് സൊല്യൂഷൻ ബൈ സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ഗോൾ കോൺഫിഗറേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗോൾ കോൺഫിഗറേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് അതായിരിക്കും ആ ഒരു ട്രീയുടെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറേറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ദ ട്രീ ബൈ ഫൈൻഡിങ് ഓൾ ദ റൂൾസ് ദൻ നമ്മൾ അടുത്ത ലെവല് ആ ഒരു ട്രീയുടെ അടുത്ത ലെവല് ആ റൂട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള അടുത്ത ലെവല് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബൈ ഫൈൻഡിങ് ഓൾ ദ റൂൾസ് ഹൂസ് റൈറ്റ് സൈഡ് മാച്ചസ് ദ റൂട്ട് നോട്ട് ദൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള റൂൾസിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് നോക്കുക റൈറ്റ് സൈഡ് റൂട്ട് നോഡിന് മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡ് റൂട്ട് നോഡിന് മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റൂ അതാ പറഞ്ഞത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു യൂസ് ദ ലെഫ്റ്റ്
who slides side match it appo rendamatha level kitti then moonamatha level nammal vendi adhe pole thaniyana endha nokka next level of the tree engane and and engane generate cheynathu previous level il ulla oru node nodeum endu cheynu taking each node at the previous level ulla oru node edukum and finding all the rules who slides side match it then aa previous level il ulla node inde നോഡ് നോഡ് എന്തുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കും എല്ലാ റൂൾസിലുള്ള റൈറ്റ് സൈഡുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കും ദൻ ആ റൈറ്റ് സൈഡും പ്രീവിയസ് ലെവലിലുള്ള നോഡ്സുമായിട്ട് മാച്ചിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എടുത്തിട്ട് അടുത്ത ലെവലിലുള്ള നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആ ഒരു രീതിയിൽ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും ദെൻ യൂസ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ടു ജനറേറ്റ് ദ ന്യൂ നോഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കണ്ടിന്യൂ അണ്ടിൽ എ നോഡ് ദാറ്റ് മാച്ച് ദ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ജനറേറ്റഡ് ഏതുവരെ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മളുടെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് അവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ദിസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് റീസണിങ് ബാക്ക്വേഡ് ഫ്രം ദ ഡിസൈഡ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇഫ് ഓഫ് ടേൺ കാൾഡ് ഗോൾ ഡയറക്ട് റീസണിങ് ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു റീസണിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബാക്ക്വേഡ് റീസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റേറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ഫോപ്റ്റൺ കാർഡ് തന്നെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഗോൾ ഡയറക്ട് റീസണിങ് എന്നും നമ്മളതിനെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ബൈ ദ സിമിലർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അതേ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുത്തിട്ട് നമുക്കത് നോക്കാം വോ ദ ഡോക്ടർ ഈസ് ട്രൈങ് ടു ഡയഗ്നോസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് with the help of the inceptive data such as symptoms ipo nammal parnu doctors patient ne diagnose cheyan vendiyittu endu cheyunu inceptive aayittulla data symptoms okke le inceptive data kondu udeshe symptoms okke use cheyittaan diagnose cheynathu however in this case the patient is experiencing a problem in his body on the basis of which the doctor is going to prove the symptoms അഥവാ പേഷ്യൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നു അഥവാ ഒരു പ്രോബ്ലം ആ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ബോഡിയിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഡോക്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു സിംറ്റം പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണ് സിംറ്റത്തിലോട്ട് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഇതാണ് എന്ത് ബാക്ക്വേഡ് റീസണിങ്ങിന് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് റീസണിങ് കംസ് എൻ്റെ ബാക്ക്വേഡ് റീസണിങ് അഥവാ സിംറ്റംസിലോട്ട് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നും ഈ ഒരു പേഷ്യൻ്റിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിങ് ആ പ്രോബ്ലത്തിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസിങ്ങിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എന്താണ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത ആ റിസൾട്ടിൽ നിന്നും എങ്ങോട്ട് എത്തുന്നു ഈ ഒരു സിംറ്റംസിലോട്ട് എത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു റീസണിങ് ആണ് ബാക്ക്വേഡ് റീസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഫോർവേഡ് റീസണിങ് എന്നും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളും അതേപോലെ തന്നെ ബാക്ക്വേഡ് റീസണിങ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ദെൻ നമുക്കിനി അതിൻ്റെ കീ ഡിഫറൻസുകൾ ഫോർവേഡ് റീസണിങ്ങും ബാക്ക്വേഡ് റീസണിങ്ങും തമ്മിലുള്ള കീ ഡിഫറൻസുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യം തന്നെയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ദ ഫോർവേഡ് റീസണിങ് ഇസ് ഡാറ്റ ഡ്രിവൺ അപ്രോച്ച് വൈൽ ബാക്ക്വേഡ് റീസണിങ് ഇസ് എ ഗോൾ ഡ്രിവൺ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഇത് ഫോർവേഡ് റീസണിങ് എന്താണ് ഡാറ്റ ഡ്രിവൺ ആണ് പക്ഷെ ബാക്ക്വേഡ് റീസണിങ് എന്താണ് ഗോൾ ഡ്രിവൺ ആണ് ഗോൾ ഗോൾ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തിരിച്ച് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് വരുന്നത് ബാക്ക്വേഡ് റീസണിങ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗോൾഡ് ഡ്രിവൺ ആണ് മറ്റു ഡാറ്റ ഡ്രിവൺ ആണ് ഇത് ഫോർവേഡ് റീസണിങ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ദ പ്രോസസ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ന്യൂ ഡാറ്റ ആൻഡ് ഫാക്ട് ഇൻ ദ ഫോർവേഡ് റീസണിങ് ഫോർവേഡ് റീസണിങ്ങിൽ നമ്മൾ പ്രോസസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഡാറ്റയിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്സിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫോർവേഡ് റീസണിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൺവേഴ്സ്ലി ബാക്ക്വേഡ് റീസണിങ് ബിഗിൻ വിത്ത് ദ റിസൾട്ട് പക്ഷേ ബാക്ക്വേഡ് റീസണിങ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് റിസൾട്ടിൽ നിന്നാണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഫോർവേഡ് റീസണിങ് എയിംസ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ റിസൾട്ട് ഫോളോഡ് ബൈ സം സീക്വൻസസ് ഫോർവേഡ് റീസണിങ് എന്താണ് എയിം ചെയ്യുന്ന എന്താണ്
ഫോർവേഡ് റീസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ച് ആണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് കുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഡിഫറെൻറ്റ് റിസൾട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റീസണിങ് ആണ് ഫോർവേഡ് റീസണിങ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഓപ്പർച്യൂണിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ച് ആണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇൻ ബാക്ക്വേഡ് റീസണിങ് ആണെങ്കിലോ അത് എ സ്പെസിഫിക് ഗോൾ ക്യാൻ ഓൺലി ഹാവ് സെർട്ടൻ പ്രീ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇനീഷ്യൽ ഡാറ്റ വിച്ച് മേക്ക് ഇറ്റ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് എന്താണ് പക്ഷേ ബാക്ക്വേഡ് റീസണിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ എന്തില്ല എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല മോർ ദാൻ വൺ എന്തില്ല ഗോൾ സ്റ്റേറ്റ്സുകൾ ഇല്ല റിസൾട്ടുകളില്ല ഡിഫറെൻറ്റ് റിസൾട്ടുകളില്ല അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു സ്പെസിഫിക് ഗോളിൽ നിന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെർട്ടൈൻ പ്രീഡിറ്റ് ഡിറ്റോമിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇനീഷ്യൽ ഡാറ്റയിലോട്ട് അത് എത്താണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അത് ഒരു റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ ഏതിൻ്റെ കേസിൽ ബാക്ക്വേഡ് റീസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അടുത്ത ഡിഫറൻസ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ദ ഫോർവേഡ് റീസണിങ് ഈസ് ഫ്രം ദ ആൻറ്റിസിഡൻറ്റ് ടു കോൺസിക്വൻറ്റ് ഫോ അതിൻ്റെ ഫോർവേഡ് റീസണിങ്ങിൻ്റെ ഫ്ലോ ആണ് പറയുന്നത് അത് ആൻറ്റിസിഡൻറ്റിൽ നിന്നും കോൺസിക്വൻറ്റിലോട്ടാണ് ഫോർവേഡ് റീസണിങ്ങിൻ്റെ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ക്വേഡ് റീസണിങ്ങിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ റിവേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ റിവേഴ്സ് ആണ് റിവേഴ്സ് ഓർഡറിലാണ് ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം കൺക്ലൂഷൻ ടു ഇൻസിപ്പെൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ എന്താണ് ബാക്ക്വേഡ് റീസണിങ് കൺക്ലൂഷനിൽ നിന്നും ഇൻസിപ്പെൻ്റിലോട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ബാക്ക്വേഡ് റീസണിങ്ങിൻ്റെ കീ ഡിഫറൻസുകളിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു